자 이게 세상에서 가장 작은 하드디스크고요 이게 세상에서 가장 작은 하드디스크의 나사입니다 안녕하세요 비트입니다 여러분 흔히 하드디스크 하면 흔히 이런 거 주로 PC나 노트북에 들어가는 3.5인치 혹은 2.5인치 규격 제품을 떠올리실 겁니다 참고로 3.5인치니 2.5인치니 하는 규격은 하드디스크 내부에서 데이터를 저장하는 이 원반 모형의 플래터의 지름에 따라 정해져요 여튼 그럼 이거는 어떨까요? 보이시나요? 전 세계에서 가장 작은 하드디스크입니다 지금부터 거의 20년 전쯤에 일본의 도시바가 만든 인류 최후의 하드디스크 규격 제품이죠 앞서 설명한 보통의 하드디스크와 비교하면 이야 크기가 말도 못하게 작죠 그런데도 아 이게 용량이 무려 4GB에 달합니다 더 신기한 건이 안에 담긴 소갈맹이에요 플래터와 헤드 등 하드디스크에 필요한 모든 부품들이 매우 작 정밀하게 배치되어 있는 걸 확인할 수 있습니다 지금 이게 카메라가 잘 잡아서 그렇지 동전이랑 비교하면 그 크기가 정말 경이로울 정도로 크게 작고 이거 보시면 이게 나사인데 진짜 눈 좀만 나빴으면 보이지도 않을 뻔했죠 참고로 요즘 쓰이는 SSD나 USB 같은 저장장치들에는 내부에 플래시 메모리 단치 박혀있고 여기에 데이터가 저장되는 형태를 취하고 있습니다 원반이니 뭐니 하는 물리적인 작동 부분이 존재하는 하드디스크와는 달리 움직이는 부품 자체가 없어 고장 장이 날 확률도 매우 적고 전송 속도도 매우 빠르고 전력 소비도 적은 특성을 가지고 있죠 여하튼 다시 하드디스크 얘기로 돌아오자면 이러한 정밀 부품이 내장된 초소형 하드디스크 라인업은 과거 소형 전자기기의 데이터 저장 용도로 주로 쓰였습니다 가장 대표적인 게이 0.85인치는 아니고 이보다는 약간 더큰 1인치 규격의 하드디스크 일명 마이크로 드라이브였는데요 과거에는 이게 CF2 카드라에서 저장장처럼 쓰였고 전용 리더기도 만들어지곤 했습니다 자 그런데 여기서 좀 이상한 부분이 있습니다 이런 마이크로 드라이브가 활발히 쓰이고 이런 0.85인치가 막 등장하던 시기는 이미 플래시 메모리가 시장에서 꽤 판매되고 있던 시점이라는 거예요 이 0.85인치 하드디스크가 전세계 최초로 공개된 게 2004년이거든요 그런데 이때는 이미 플래시 메모리 기반의 USB라는 게 세상에 등장해서 꽤나 대중화된 때입니다 이미 플래시 메모리가 서서히 퍼져나가고 있을 무렵부터 초소형 하드디스크가 쓰이는 것도 모자라 그보다 더 작은 초소형 하드디스크를 개발할 만큼 구조가 많았다는 거죠 자, 그럼 이런 일이 왜 발생하는 걸까요? 자, 이 상황을 이해하기 위해선 당대 히트풍 MP3 플레이어에 대한 이야기가 빠질 수가 없습니다 사실 야, 이거를 제가 제 입으로 옛날이라며 설명하기가 진짜 너무 슬픈데요 오래전에는 말이죠 음악이라는 걸 들으려면 MP3 플레이어라는 게 필요한 시대가 있었습니다 MP3라는 게 오디오 파일 포맷이잖아요 mp3 플레이어는 이 오디오 파일을 재생할 수 있게 만든 휴대용 오디오 재생 장치입니다 이 전에는 카세트 테이프를 사거나 pc에서 cd에 오디오 파일을 구웠어 했었는데 컴퓨터에서 곧바로 mp3 파일을 옮겨 재생할 수 있는 전자기기라니 야, 이 얼마나 혁신적이었겠습니까 게다가 이 mp3 플레이어들은 플래시 메모리에 탑재했기 때문에 워크맨이나 cd 플레이어 대비 크기나 무게도 상당히 가벼웠죠 참고로 아시는 분들은 아시겠지만 세계 최초 mp3 플레이어는 한 국내 회사에서 만들었고 해외에도 입소문이 나면서 mp3 시장은 꽤나 높은 성장세를 보이고 있었지만 이렇게 등장한 mp3 플레이어도 문제가 있었습니다 보이세요? 64 메가바이트 노래를 20곡 정도 담으면 끝이었습니다 당시 플래시 메모리는 기술이 개발된 지 얼마 되지 않아서 용량단 단가가 너무 높았고 플래시 메모리가 내장된 mp3 플레이어는 언제나 용량 부족이 단점으로 지적되곤 했습니다 저도 학교 가기 전에 오늘 들을 노래를 고심 끝에 고르곤 했죠 때문에 당시에 이런 mp3 같은 전자제품의 성능을 바라보는 일반인의 시각 그리고 마케팅 포인트는 얼마나 많은 노래를 담을 수 있나 즉 용량에 꽂혀 있었습니다 그리고 이 상황에서 등장한 게 바로 이분 
애플의 스티브 잡스입니다. 하나의 MP3 플레이어에 수십 곡이 담겨도 놀라워하던 시기 애플은 무려 천 곡이 넘게 담긴다는 아이팟을 공개했습니다. 당시 대부분의 기업들이 관심조차 두지 않았던 도시바지 1.8인치 규격의 초소형 하드디스크를 탑재했기에 가능한 일이었죠. 이 하얀색 전자제품은 비교적 크고 묵직한 무게임에도 불구하고 무려 5GB라는 엄청난 용량을 자랑했기 때문에 전 세계로 휩쓸었고 그 시대의 아이콘 이 됐습니다. 그리고 이 놀라운 결과를 지켜보며 mp3 플레이어 시장은 둘로 나뉘었어요 찾고 열지만 저장 용량이 작았던 플래시 메모리 타입과 두껍고 무겁지만 저장 용량에 비대했던 하드디스크 타입이 경쟁하는 구도가 만들어진 겁니다 인터넷 커뮤니티에서는 각 제품을 비교하거나 분석하면서 어느 것이 더 좋은 제품인지 토론을 이어갔고 각각의 진영에선 자신의 단점을 보완하는 부품을 개발하기 시작했습니다 자연스레 이 과정에서 하드디스크는 갈수록 그 크기가 작아졌죠 애플은 1.8인치보다도 작은 1인치 규격의 하드디스크를 탑재한 아이팟 미니를 내놨고 이에 질세라 아이리버를 비롯한 국내 mp3 업계에서도 1인치 규격 하드디스크를 탑재한 mp3 플레이어를 선보이며 2004년은 두 진영 간의 경쟁이 뜨겁게 불타오르는 한 해가 됐습니다 앞서 보여드린 0.85인치짜리 하드디스크의 개발 완료가 발표된 것도 바로 이때였어요 하드디스크의 기술적 한계처럼 보였던 1인 치 벽을 뚫었다는 소식이 전해지고 양상이 가시화되자 일부 사람들은 초소형 하드디스크가 계속 발전하기 때문에 플래시 메모리와의 경쟁은 더 격화되리라는 생각을 품었습니다만 그건 완전히 틀린 생각이었습니다 초소형 하드디스크의 운명은 바로 다음에 이 제품의 등장과 함께 완전히 끝이 났으니까요 2005년 9월 애플은 아이팟 미니와 같은 용량을 지원하는 플래시 메모리 탑재형 아이팟 아이팟 나노를 출시합니다 이 제품은 하드디스크를 사용한 기존의 아이팟 미니 제품보다 훨씬 가볍고 얇은 모습을 자랑했죠 하지만 이 제품의 진짜 무기는 가격이었습니다 2GB holds 500 songs for just $199 These are amazing, amazing prices for these features. 플래시 메모리 기반 아이팟 나노의 가격이 하드 디스크를 사용한 전작 아이팟 미니와 같은 가격에 나왔거든요. 같은 용량이면 플래시 메모리 기반 제품이 하드 디스크 기반 제품보다 비싸다. 는 통념이 깨져버린 겁니다 애플이 가격 경쟁력으로 타사 경쟁한다는 게야 지금 시각에서 보면 진짜 웃긴 일이긴 한데 당시 애플의 아이팟 미니는 타사 플래시 메모리 기반 mp3 플레이어 탭이 절반값도 안 되는 가성비 제품이었어요 엄청난 가격 경쟁력을 앞세운 애플의 공격 앞에 초소형 하드디스크를 사용하던 mp3 플레이어 진영은 대응조차 못하고 무너져 내렸고 개발이 완료돼 양산만 남았던 0.85인치 규격의 하드디스크는 관련 제품에 제대로 탑재되기도 전에 운명이 결정돼 버렸습니다 2005년을 기점으로 거의 모든 소형 기기용 저장 장치에서 플래시 메모리 기반 제품이 사용되기 시작했거든요 자 그렇다면 여기서 퀴즈 애플은 어떻게 이렇게 말도 안 되는 저렴한 가격으로 플래시 메모리를 탑재한 고용량 mp3 플레이어를 판매할 수 있었던 걸까요? 자 여기서 나오는 게 바로 삼성입니다 당시 애플의 아이팟 나노의 플래시 메모리를 대량으로 그것도 아주 저렴하게 공급한 업체가 바로 삼성 반도체였거든요 당시 삼성은 뭐 지금도 마찬가지긴 하지만 은 세계 최대의 플래시 메모리 생산 업체였습니다 근데 바로 그 입장에서 당시 두 진영의 싸움을 보면 어때요? 세계 최대 휴대기기 시장인 mp3 플레이 업계에서 초소형 하드디스크 진영과 플래시 메모리 진영이 지속적으로 경쟁하고 있다 일부 사람들은 심지어 초소형 하드디스크의 우세를 점친다 어떻게 보여요? 게다가 2004년은 플래시 메모리 시장 전반의 상황이 악화되며 대규모 시장 축소마저 예상되는 상황이었습니다 이런 상황에서 삼성이 선택할 수 있는 건 플래시 메모리의 물량 공세뿐이었습니다 플래시 메모리 대비 하드디스크의 유일한 장점은 오직 가격 대비 용량 하나이므로 저렴한 가격으로 플래시 메모리를 풀어 하드디스크의 가격 경쟁력을 없애버린다는 거죠 더욱이 당시의 반도체 업계에선 제조 단가가 높은 SLC 방식 대신 MLC 방식을 사용한 플래시 메모리 생산이 본격화되면서 가격 하락의 여지가 충분한 상황이었습니다 MP3 플레이어 시장에서 경쟁자 대비 강력한 한방이 필요했던 애플과 플래시 메모리 업계 큰손 삼성은 이렇게 서로의 뜻이 맞았고 결국 
애플의 아이팟과 삼성의 플래시 메모리는 각각 세계 1등의 자리를 더 공고히 하게 됐습니다. 그리고 이때 이후 새로운 규격의 하드디스크가 개발 양산되는 일은 발생하지 않았으며 지금 제 손에 쥐고 있는 이 하드디스크가 인류 역사상 최후의 하드디스크 규격이자 가장 작은 하드디스크로 남게 됐습니다. 자 다시 2023년입니다 초소형 하드디스크에 잠깐의 부음을 이끌었던 아이팟이란 제품은 이제 역사 속으로 사라졌고요 하드디스크란 상품 자체는 PC 쪽에서조차 그 인기가 조금씩 사그라들며 SSD에 점점 그 비중을 빼앗기고 있습니다 메모리 분야의 최강자인 삼성전자는 올해 다시금 메모리 사업 분야의 부진으로 많은 고통을 겪고 있으며 세계 최정상급 회사여론 애플은 아이팟과 아이폰을 성공시킨 것을 넘어 아마도 리얼리티 프로라는 이름의 새로운 형태의 AR, XR 기계를 선보일 준비를 하고 있습니다 빠르게 흐르는 듯 하면서도 어딘가 비슷하게 소용돌이 치고 있는 것 같은 IT 업계 이야기 올해는 어떤 IT 업계가 이 흐름을 만들어 갈까요? 구독과 좋아요를 간절히 부탁드리며 이번 영상 마칩니다 끝! 그네 조금만 더 지나면 하드디스크라는 걸 모르는 세대가 태어날 수도 있겠죠?